നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യൂസസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സി വി പി അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഒരു പത്തെണ്ണക്കങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ സെയിൽസ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബി പി അനാലിസിസ് അല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സി വി അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് ഇൻ്റർ ഫേം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ഫേം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫേമിന് തന്നെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫേമിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അരിക്കൂടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് മുക്കത്തൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അഗസ്ത്യപൂടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫേമാണ് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ തന്നെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ചില ബ്രാഞ്ച് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് നല്ല സെയിൽ നടക്കും ചില ബ്രാഞ്ചിൽ എന്താ സെയിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനും സെയിൽ നടക്കാത്ത ലോസ് ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബി ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും അതേപോലെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും എത്ര മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ വേരിയ പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിന് എത്ര ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രേക്ക് ഇവൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അത് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്നാണ് നമ്മളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സെയിൽസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് അത്ര സെയിൽ നടന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര സെയിൽ വേണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വോളിയം ഓഫ് സെയിൽസ് വിച്ച് ഗീവ് എ ഡിസൈഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വോളിയം ഓഫ് സെയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സെയിൽ വോളിയം വേണമെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എത്ര റവന്യൂ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബ്രേക്ക് ഇൻ അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടുക എങ്ങനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തുക എങ്ങനെ ലോസ് ആവാൻ നിൽക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതായത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കാണാനും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇൻ അനാലിസിസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദ കമ്പാരിറ്റീവ് പ്ലാൻ എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസികൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റഡി നടത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ അനാലിസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു മെയ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ മെയ്ക്ക് 
Next, it assumes that variable cost vary in direct proportion to vary, uh, volume of production. We will assume that variable cost production is direct proportion to vary in direct proportion. That is, the variable cost is the production of the variable cost. We will assume that the variable cost is the case of the variable cost. We will direct proportion of output to vary in the case of the variable cost. We will assume that the assumption that only one product is produced or sales mix remains constant is difficult to find in actual life. That is why the assumption is that only one product is produced in actual life. That is why one product is produced in actual life. That is assumption that the sales mix remains constant. In actual life, it is not in actual life. That is why it is not in actual life. Pine, ancaman tu tu parin tu, when the number of product are manufactured, separate break-even chart are prepared for individual product. This necessitates the appro uh, app, uh, approachment of fixed cost on an arbitrary basis. Ada aja, nama le enda parin tu ancale. नमले और कोरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर चाहिए बन नमले सप्रेट टाइटल ला ब्रेक की बन चाहते नमले इंडाकन डिवेरु मोरो इंडिविजुअल प्रोडक्ट नू बाद नमले अंगन इंडाकन बाद नमक कोस्ट डिफिकल्ट टाइटल ला केस आने Pinnya paham dengan assumption that selling price remain constant is not valid. Selling price apa-apa remain constant dan paham dengan itu, anda semua kes ini adalah valid dan semua orang paham dengan itu. Pinnya next break even analysis completely ignores the capital employed in business. Break even analysis, nama le business ini adalah capital employed dan nama le perikna orang ini cerita dengan bahasa itu. Ceri kau business lama kau capital capital employed banyak lah. Apa aduh itu limitation itu adalah paham dengan pinnya next it has limited application in long range planning long range planning எடுக்கும்பா கொடையே கால்த்தைக்கில் planning எடுக்கும்பா BP analysis நுறு limited application மாத்திரை இல்லும் பின்ன semi variable cost are completely ignored தமில் விடை variable cost நின் காரி மாத்திரை வந்தும்லும் ஐயில் semi variable cost நின் ஐயில் காரி நம்மில் பாரியன் இல்லாது ஒரு limitation ஆனும் பின்ன next it measures the relationship among cost volume profit at a given point of time this Thus, it is a static analysis. That is, we have a given point of time. We have a cost and profit volume. We have a lot of people who have a lot of people. We have a lot of people who have a lot of people. Now, we have a lot of people who have a next point of time. We have a lot of people who have a lot of people. We have a lot of people who have a lot of people.